সুপ্রিয় দর্শক বিন্দ আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নতুন একটি ভিডিওতে মিজানুর রহমান আজহারি বলতে বর্তমানে বাংলাদেশে আমরা সবাই একজন সুশিক্ষিত আলেমকে বুঝি বাংলার সকল শ্রেণীর মানুষ যদি কোনো বক্তাকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে উনি হচ্ছেন মিজানুর রহমান আজহারি বাংলার যুবক বুড়ো শিশু ও মা বোনেরা এক কথায় সকল স্তরের মানুষের প্রিয় বক্তা মিজানুর রহমান আজহারি সাহেব ওনার পড়াশোনার যোগ্যতা জানলে অবাক হতে পারেন আপনিও আজকের এই ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে জানাবো মিজানুর রহমান আজহারি সাহেবের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে আশা করি ভিডিওটি না টেনে পুরোটা দেখবেন পুরো নাম মিজানুর রহমান তবে তিনি মিশরের আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কারণে ওনার নামের সাথে আজহারি শব্দটা যোগ হয়েছে তিনি জানুয়ারি মাসের ছাব্বিশ তারিখে উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেন ঢাকা ডেবরাতে তবে ওনার গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা জেলাতে বর্তমানে তিনি বিবাহিত বেশ কয়েক বছর আগে বিয়ে করেন তিনি বর্তমানে ওনার একজন ছেলে সন্তান আছে বলে মিডিয়াগণ জানেন কারণ কিছুদিন আগে নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে তিনি তার পুত্র সন্তানের সাথে একটি ছবি প্রকাশ করেন বর্তমানে তিনি ঢাকার একটি আবাসিক এলায় বসবাস করছেন তিনি বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের সেরা একজন বক্তা মিজানুর রহমান আজহারি দুই সালে দাখিল মানে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ পেয়ে উত্তীর্ণ হন দুই সালে আলিম মানে এইচএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ ফাইভ সহ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের টপ পেট লিস্টে জায়গা করে নেন দুই হাজার সাত সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত মিশর সরকারি শিক্ষা বৃত্তি পরীক্ষায় তিনি হাজার হাজার কমি ও আলিয়া মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে বরাবরের মতো প্রথম স্থান অধিকার করে মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডার গ্রাজুয়েট করার জন্য মিশরে গমন করেন সেখান থেকে তিনি ডিপার্টমেন্ট অফ তাফসির অ্যান্ড কোরআনিক সায়েন্স হতে দুই হাজার সালে আশি পার্সেন্ট সিজিপি নিয়ে অনার্সে উত্তীর্ণ হন মিশরে পাঁচ বছর শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করার পর তিনি গার্ডেন অফ নলেজ খ্যাত মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন এবং এম ফিল সেই সাথে পিএইচডি করার সিদ্ধান্ত নেন দুই হাজার সালে তিনি মালয়েশিয়া গমন করেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ কোরআন অ্যান্ড সুন্নাহ স্টাডিজ থেকে তিনি দুই সালের মধ্যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন এবং এম ফিল শেষ করেন মাস্টার্সে তার সিজিপিএ ছিল থ্রি পয়েন্ট এইট টু আউট অফ ফোর নিন্দুকদের জেনে রাখা উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লেজুর বৃত্তি করে পরীক্ষায় হায়ার সিজিপিএ অর্জন শুধুমাত্র প্রশ্ন ফাঁসের দেশ বাংলাদেশে সম্ভব এম ফিলে তার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল হিউম্যান অ্যান্ড ব্রায়োলজি ইন দ্য হলি কোরআন এ কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিস বিটুইন তানতাই জাহারে অ্যান্ড জ্যাকলুল নজার্স ইন্টারপ্রিটেশন তারপর তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ক্যান্ডিডেট হিসেবে মনোনীত হন এবং পরে তিনি হিউম্যান বিহেভিয়ারাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইন দ্য হলি কোরআন অ্যান্ড অ্যানালটিক্যাল স্টাডি বিষয়ের উপর বর্তমানে পিএইচডি গবেষণা করছেন উল্লেখ্য তার এম ফিল এবং পিএইচডি গবেষণার মাধ্যম ছিল ইংরেজি এছাড়াও আইইএলটিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ওভারঅল সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আউট অফ নাইন ব্যান্ড স্কোর এবং স্পিকিং সেকশনেও সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ব্যান্ড স্কোর অর্জন করেন মিজানুর রহমান আজহারিরা প্রতিদিন জন্ম নেয় না জ্ঞান গবেষণার তারা এক একটা ধ্রুব তারা আল্লাহ কবুল করুন আমিন তবে এমন একজন ব্যক্তিরও কিছু কিছু মানুষগণ বিরোধিতা করছেন বর্তমানে সাধারণ মানুষ বললে ভুল হবে কিছু কাঠ মূল্যাগণ উঠে পড়ে লেগেছেন ওনার পেছনে ওনার ক্ষতি করার জন্য তবে বাংলা শিক্ষিত সমাজ ওনার পাশে আছেন এবং আল্লাহ রহমতে কেউ ওনার ক্ষতি করতে পারবে না ইনশাল্লাহ কিছুদিন আগে আজহারি সাহেব এক মাহফিলে কথায় কথায় বোঝানোর অর্থে রূপক শব্দে বলেছিলেন আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লি আলহিউয়াসাল্লাম সিক্স প্যাকের অধিকারী ছিলেন আর কিছু মূর্খের দল এ নিয়ে আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন তাদের দাবি এটা নবীকে কটাক্ষ করে বানোয়াটভাবে এই সব বলেছেন আজহারি সাহেব তবে শিক্ষিত সমাজ ঠিকই বুঝতে পেরেছেন যুগের সাথে শব্দ বদলিয়েছে তাই সুঠাম দেহের অধিকারী বোঝাতে গিয়ে আজহারি সাহেব এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন তার বড় একটি কারণও ছিল আজহারি সাহেবের ওয়াজ মাহফিলে বেশিরভাগ মানুষ হয়ে থাকে যুবক বয়সের সুশিক্ষিত মানুষগণ তাই তাদেরকে সহজে বোঝানোর জন্য তিনি সিক্স প্যাক কথাটি বলেন এদিকে অনেক কাঠ মোল্লা খেপে একজন দিনের সেবাকারী আল্লাহর বান্দাকে কাফের বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন নাউজুবিল্লাহ 
আল্লাহ তাদেরকে সঠিকটা বোঝার জ্ঞান দান করুন মিজানুর রহমান আজহারি সাহেব এতটাই ভদ্রলোক যে তিনি এই ইস্যু নিয়ে সহজে মুখ খোলেননি বিভিন্ন কাঠমুল্লা ওনাকে কটাক্ষ করার পরও তিনি চুপ ছিলেন তবে ওনার ভক্তরা এবং সহকর্মীরা এর প্রতিবাদ করেন এইসব নিয়ে কাদা ছোড়াছড়ি বন্ধ করতে পরবর্তীতে তিনি সবাইকে রিকোয়েস্ট করে এবং নিজের সব তথ্য ও দলিল দিয়ে প্রমাণ করে এই বিষয় নিয়ে আর বাড়াবাড়ি না করার অনুরোধ জানান প্রকৃত ভদ্রলোক তো ওনারাই যারা আলিমদেরকে হাস্যকর না বানিয়ে সম্মানিত হতে ভূমিকা রাখেন আজহারি সাহেবের কথায় আমাদের মতে কোনো ভুল ছিল না কারণ একটি হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে মল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় তার মানে আমাদের নবী অবশ্যই শক্তিশালী ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই উনি যুদ্ধে একাই শত শত কাফেরকে পরাজিত করতেন তাহলে বর্তমান সমাজের সুঠামদের অধিকারী এবং শক্তিশালী মানুষকে আমরা সহজ ভাষায় সিক্স প্যাকওয়ালা বা বডি বিল্ডার বলে থাকি এখানে শুধু ভাষা এবং যুগের পার্থক্য রয়েছে আর কিছু নয় তো প্রিয় দর্শক আপনাদের কি মনে হয় আজহারি সাহেব সঠিক নাকি ভুল কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আমাদেরকে আর হ্যাঁ অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন এবং শেয়ার করে অশিক্ষিত কাঠমূল্যাদের দেখার ও জানার সুযোগ করে দিন আর এমন সব সত্যিকারে তথ্যমূলক ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে দিন ধন্যবাদ ভিডিওটি পুরো দেখার জন্য সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ